വായു മുദ്ര അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ട് കയ്യിലെയും ചൂണ്ടുവിരൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക കാണാമല്ലോ ചൂണ്ടുവിരൽ മടക്കി ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് വയ്ക്കുക തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുക ഓക്കെ അതിന് നേരെ തിരിച്ച് മലർത്തി നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടകൾക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക ശാന്തമായ മുഖഭാവം ഇതാണ് വായു മുദ്ര ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ മുദ്രയും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കണം കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തതയാണ് ഏതു തരം അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതൊക്കെ മാറുന്നതിനും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനും മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേള നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടാൽ പോലും അതിനെ ക്യൂറ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ധ്യാനം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ധ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരം മുഴുവനായും ഒന്ന് അയച്ചിടുക ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും അയച്ചിടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് തലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ആ തലയോട്ടിയുടെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് തല മുഴുവനായും അയച്ചിടുമ്പോൾ നെറ്റി പുരികങ്ങൾ കണ്ണുകൾ മൂക്ക് ചെവികൾ കവിളിലെ അസ്ഥികൾ താടിയെല്ലുകൾ എല്ലാം അയഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം അയഞ്ഞു കിടക്കുന്നു രണ്ട് തോളുകളും അയഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ടും അയഞ്ഞ് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വയറിൻ്റെ ഭാഗം അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ അയഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ മുതുകിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മധ്യഭാഗം കീഴ്ഭാഗം ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഭാഗം സീറ്റ് ആ പൃഷ്ഠഭാഗം അയഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ കാലുകളും അയഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് സാധാരണ ശ്വാസഗതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസഗതി വയറിൻ്റെ ചലനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒട്ടും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തരുത് കൈകൾ വായു മുദ്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്വാസഗതിയിലാണ് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന വയറ് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് പോകുന്ന വയറ് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ ശാന്തമായിരിക്കാം ഇത്തരം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ചലനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൃദയ താളത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത് നമുക്ക് ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആ ഹൃദയ താളം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ വളരെ ശാന്തമാകുന്നതായി കാണാം അങ്ങനെ ആ ഒരു ശാന്തതയുള്ളൂ ഈ ശാന്തതകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തതയായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമാണ് അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകണം അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സ്വയം ഒരു ശാന്തത സൃഷ്ടിച്ച് വളരെ വളരെ ശാന്തമായ സുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ വായു മുദ്ര കൊണ്ടുള്ള പ്രാണായാമം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായ ശ്വസനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശ്വസനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു മുദ്രയിലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നു രക്തചംക്രമണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തപ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വായു മുദ്രയിലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള രക്തപ്രവാ
ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ വേദനകൾക്ക് പോലും ആശ്വാസം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാനൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി രക്തചംക്രമണം ശരിയാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് രക്തൽ രക്തം ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാഡി വ്യവസ്ഥ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നു പാർക്കിൻസൺ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പോളിയോ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദം മൂലമുള്ള തളർച്ചകൾ കൈകാൽ തരിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോളം ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം മൂന്ന് തവണ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിരന്തരമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം കാരണം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം വളരെ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇത്തരം മുദ്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്ത പ്രവാഹം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ മറന്നുപോകരുത് ദിവസവും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഈ മുദ്ര ചെയ്യുന്നതും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ രോഗശമനം പെട്ടെന്നുണ്ടാകും വെള്ളം തിളപ്പച്ചതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അങ്ങനെ അത്തരം ആഹാര കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതായത് ഈ ഇത് സന്ധി വേദന പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒഴിവാക്കാനല്ല പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുക അതായത് ബീൻസ് കടല പയറുവർഗങ്ങളുടെയൊക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അളവ് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം മൂലമുള്ള ഗൗട്ട് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ തള്ളവരൽ വേദന അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മുദ്രകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇനി ഈ മുദ്രയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റി വരും ഇപ്പം റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് യെസ് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക യെസ് കമാൺ തുടങ്ങാം നമുക്ക് യെസ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ശ്വാസം എടുക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട അനായാസേന പുറത്തേക്ക് വിടുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് വിടുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇത്തരം നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളെ കടത്തി വിടുക എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശരീരം ശക്തമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ച ഒരു ചിന്തയാണത് എൻ്റെ ശരീരം ശക്തമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അനായാസേന തരണം ചെയ്യാനുള്ള അപാരമായ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും സംശയത്തിൻ്റെ ലേശങ്ങളില്ല നമുക്ക് സംശയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള അപാരമായ കഴിവ് എനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ വേണം ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരുന്ന് ശ്വാസം എടുത്താലൊന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഇത്തവണ ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുക അതായത് എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടിയ സമയം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് റെഡി കമൺ യെസ് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് വിടാം എയ്
പുറത്തേക്ക് കൂടാ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ആ മുദ്ര റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമസ്കാര മുദ്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ തൊഴുതു പിടിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാര മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വിരലുകളും പരസ്പരം തൊട്ടു വരുന്നു ഓക്കെ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം ഓക്കെ ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ശാന്തി മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മന്ത്രമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിനെയോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് ശാന്തി മന്ത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മന്ത്രം ഞാൻ ചൊല്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലോ കൊടുത്തേക്കാം അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ഓക്കെ ശാന്തമായിരിക്കുക ഓം സഹന്നാവത്തു സഹന്നൗനത്തു സഹവീര്യം കരവാവഹേ തേജസ്വിനാവധിതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി 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 ആ കൈകളൊന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമ്മുക ഒന്ന് കണ്ണിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഒന്നുടന്ന് ചൂടാക്കി മുഖം ഒന്ന് പതുക്കെ അങ്ങനെ ഉഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി ആ കൈകൾ രണ്ടും കഴുത്തിന് പിന്നിൽ വയ്ക്കുക വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കുക കൈകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് തോളുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക കൈത്തണ്ടയിലൂടെ താഴ്ത്തി കാൽ മുട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ കൈകൾ ചിൻ മുദ്രയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചിൻ മുദ്ര ചൂണ്ടുവരലും തള്ളവരലും നമ്മൾ തൊട്ട് പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ആശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ തുറന്ന് തുറന്ന് അങ്ങനെ വരിക എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം അതുവരെ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു